നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതുവത്സര പദ്ധതികളിൽ നിറയുന്നത് തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയാണ് മൂവായിരം പേർക്ക് ഒരെണ്ണം എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പന്ത്രണ്ടായിരം പൊതു ശുചിമുറികൾ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ വഴി യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം നടപ്പിൽ വരുത്തുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പിണറായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും യുവാക്കളുടെയും മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുകയാണ് പിണറായിയുടെ ലക്ഷ്യം മൂവായിരം പേർക്ക് ഒരെണ്ണം എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പന്ത്രണ്ടായിരം പൊതു ശുചിമുറികളെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുമെന്നും തെരുവ് വിളക്കുകൾ മുഴുവൻ എൽ ഇ ഡി ആക്കി വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുമെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് പുതുവത്സരം പ്രമാണിച്ച് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ പിണറായി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് അനുകൂലമാക്കൽ തന്നെയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും അധികാരം ഉറപ്പിക്കലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ വർഷം റേഷൻ കാർഡ് വീടില്ലാത്തവർക്കും വീടിന് നമ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ലഭിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും വൃത്തിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ പാർപ്പിട സൗകര്യം പ്രാതൽ ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകം ശുചിമുറികളും പദ്ധതിയിലുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നിവയും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തന്നെ തുടർ ഭരണങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്നാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി വ്യത്യസ്ത സൗകര്യങ്ങളുള്ള വഴിയോര വിശ്രമ കോംപ്ലക്സുകളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് നടപടിയുമായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ ഈ വർഷം വച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഈ വർഷം മെയ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും റോഡുകൾ മികച്ച നിലയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കും ബാക്കി റോഡുകൾ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും കേടുപാട് തീർക്കും യുവജനങ്ങൾക്ക് നീതൃശേഷി വളർത്താൻ യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന തൊഴിലവസരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് തല അദാലത്തുകൾ മുഴുവൻ പരാതികളും ഈ വർഷം തീർപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യക്ഷേമ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ കഴിയുന്നത്ര പേരെ സർക്കാരുമായി അടുപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇപ്പോഴില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്